ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അക്യു വേദ ലേണിംഗ് ഹബ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ആൻഡ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ദ കമ്പനി കോൾസ് ഫോർ മണി ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൻ നീഡഡ് വിത്ത് ഇൻ എ സെർട്ടീൻ പീരീഡ് ഇഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേ ദ കോൾ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഓൺ എനി കോൾസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടേംസ് ബിഫോർ ഓർ ഓൺ ദ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് സച്ച് എമൗണ്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എന്താണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ കോൾ എമൗണ്ട് കോൾ എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ കോൾ എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് Calls in advance means that the excess amount received by the company than what has been called up. That is, due date is given to the due date, the shareholder will pay call money. That is, we call calls in advance. That is, the due date is given to the due date, the shareholder will pay the amount. Okay? Calls in advance means that the excess amount received by the company than what has been called up. That is, due date is given to the due date, the shareholder will pay the call money. Okay? That is, we call calls in advance. Okay? Okay? Difference between calls in arrears and calls in advance. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മീനിങ്ങിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോൾസ് ഇൻ അരിയർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഇസ് ദ കോൾ എമൗണ്ട്സ് ഡ്യൂ ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആസ് ഓൺ ആസ് ഓൺ ദ എനി ഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ മീനിങ് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൾ എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസോ Calls in advance is the receipt of any call money from any shareholder before the particular code is made. That is, the code will be made in the first place. That is, the shareholder will pay the call money. That is, the due date will pay the call money in the first place. The shareholder will pay the call money in the first place. That is, the advance will pay the call money in the first place. That is, the call money in the first place. Okay? Now, what is the basis of the second nature? The call money in the first place. It is the unpaid portion of the called amount. അതായത് കോൾഡ് എമൗണ്ടിലെ അൺപെയ്ഡ് പോർഷൻ അതായത് അടയ്ക്കാത്ത എമൗണ്ട് ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അപ്പം ഒരു അൺപെയ്ഡ് പോർഷൻ നേച്ചർ ആണ് എന്ത് കോൾസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാൽ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്വാൻസ് ഓർ എക്സസ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതായത് എക്സസ് പേയ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു നേച്ചർ ആണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടയ്ക്കാത്ത ഭാഗവും ഒരു അടയ്ക്കാത്ത പോർഷനും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു ആ ഒരു നേച്ചർ ആണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയ അരിയറും കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസും ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ കോൾസ് ഇൻ അരിയറിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഇസ് ദ ഇൻകം ടു ദ കമ്പനി അതായത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ അവർ പേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്കൊരു ഇൻകമാണ് ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇൻകമാണ് കമ്പനിക്ക് എന്നാൽ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഇസ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ടു ദ കമ്പനി അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി അവർക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കോൾസ് അവിടെ നമ്മുടെ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കോൾസ് ഇൻ അരിയറിലെ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം അതായത് അവിടെ മാക്സിമം റേറ്റ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനമാണ് എന്നാൽ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസിൽ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ഫിഫ്ത് വൺ ഫോർ ഫീച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇറ്റ് മെയ് ലീഡ് ടു ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ്
അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് കോൾ മണി പേ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും പേ ചെയ്യാതെ വരുമ്പം അപ്പം അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ കോൾ മണി പേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതെ വരുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ കോൾസിന് അഡ്വാൻസിൽ എന്താ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡർ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾസിന് അഡ്വാൻസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ അഡ്വാൻസ് ആയി പേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫോർ ഫീച്ചർ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഷെയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സിക്സ്ത് വൺ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കോൾസിൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ കോൾസിൻ അരിയർ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോൾസിൻ അഡ്വാൻസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സെവൻത്ത് വൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് കോൾസിൻ അരിയർ വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഹെഡിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ലിക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന ഹെഡിൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കോൾസിൻ അരിയർ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കോൾസിൻ അഡ്വാൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ അതർ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും അതിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം അണ്ടർ ദ ഹെഡിങ് അതർ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിക്കവറി കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് മേ ബി റിക്കവേർഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ റിക്കവർ ആയേക്കാം ഷെയർ ഹോൾഡർ അടച്ചാൽ റിക്കവർ ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോർ ഫീച്ചർ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല മേ ബി റിക്കവേർഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് കോൾ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഷെയർ ഹോൾഡറിനോട് പറയാം പേ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അവർ അടച്ചാൽ അത് ഫോർ ഫീച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് റിക്കവർ ആവും ഓക്കെ ഇനി കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റെലവൻറ്റ് കോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡർ പേ ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ കോൾ വരുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു റെലവൻറ്റ് കോൾ വരില്ല ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ മണിയാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയി പേ ചെയ്തതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ വരുന്ന ആ റെലവൻറ്റ് കോൾ വരുന്ന ടൈമിൽ അത് റിക്കവർ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ റിക്കവർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൾസിൻ്റെ അരിയർ എന്താ കോൾസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് എന്താ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അവർ ചാനൽ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അക്യൂ വേദ